七十一岁男子排夜尿去世，医生告诫老年人，起夜一定注意三件事。随着年龄的增长，我们的身体素质逐渐下滑，各种疾病问题也随之而来，对日常生活造成了不小的影响。近日，一则关于七十一岁张大爷因夜间排尿不幸离世的报道，引发了广大中老年群体的深切关注。张大爷长期睡眠质量欠佳，尤其在夜间频繁起夜成为他的困扰。某夜，如同往常一样，张大爷因尿意醒来，并前往卫生间。然而，这次他却在如厕后突然感到身体不适。心跳加速，最终因病情突发而遗憾离世。针对张大爷的情况，医生特别强调了老年人在夜间起夜时需注意的多重细节，以避免潜在的健康风险。那么，接下来我们就来探讨一下这些不容忽视的健康习惯，以及晚上起夜的可能原因。首先，关于晚上起夜的原因。它可能与多种因素有关。在日常生活中，我们或许会发现，当睡前情绪波动较大，如兴奋、生气或苦闷时，夜间起夜的可能性会增加。这是因为情绪波动会导致大脑神经紧张，进而影响睡眠质量和身体状态，使得机体内部容易出现紊乱，从而引发起夜现象。此外，饮食习惯也是导致夜间起夜的重要因素之一。睡前摄入过多食物或水分，会加重肠胃负担，导致消化不良和系列不适症状，如腹痛、腹胀等。这些症状不仅影响睡眠质量，还可能增加夜间起夜的频率。因此，在睡前保持健康的饮食习惯至关重要。尽量避免摄入过多食物和水分。除了日常生活和心理健康因素，疾病同样会在不同程度上引发健康问题。特别的，对于肾脏异常或糖尿病患者，后期病情的发展往往会导致频繁多尿等问题。特别是糖尿病患者，由于血糖波动，肾小球的运作功能会进一步受损。因此，在关注这些健康问题的同时，控制血糖的稳定也至关重要。此外，对于部分男性而言，随着年龄的增长，前列腺健康成为了一个重要议题。当前列腺出现增生或膀胱炎等情况时，排尿过程会变得困难，出现尿不尽、尿急等症状。因此，明确这些健康问题的具体原因，是避免问题加剧的关键。当我们了解到这些健康问题的根源后，还需要特别关注在夜间如厕时的注意事项。许多中老年人在半夜起夜时，由于操作不当，可能会对机体造成不良影响，如血压的突然波动，甚至对血管和心脏健康产生潜在威胁。因此，我们必须提高警惕，采取正确的如厕方式，确保自身的健康与安全。一、企业动作的注意事项。对于中老年朋友来说，医生特别提醒，在企业的过程中，动作的流畅与平稳至关重要。许多老年人在感到尿意时，往往会急于求成，希望迅速到达卫生间。然而，这种突然的剧烈运动会对身体造成极大冲击，容易导致血压、血糖的急剧波动，特别是心脏功能较弱的老年人。这种突然的动作可能引发脑部血液迅速加速，增加晕厥或脑梗等健康风险。此外，在夜晚昏暗的环境中，行动过快容易导致磕碰和滑倒。而老年人骨质疏松的问题，使得摔倒后更易发生骨折、骨裂等严重伤害。因此，在起夜时，请务必保持动作的缓慢有序，避免剧烈动作带来的副作用。二、注意保暖。对于北方的老年朋友而言，冬季的低温是一大挑战。
，老年人由于免疫力、抵抗力相对较弱，体温调节能力也相应下降，在半夜起夜时，突然从温暖的被窝中离开，很容易受到寒冷气温的侵袭。这种温差对皮肤表面产生的刺激，可能影响血液流速，对健康造成不利影响。因此，在起床过程中，除了要注意动作的流畅性外，还应及时穿戴衣物，做好保暖工作，确保身体不受寒冷侵袭。三、避免饮用凉水。许多老年人在起夜后，除了上厕所外，还有喝水的习惯。然而，为了省时省力，他们往往会直接饮用凉水。这种做法对老年人的肠胃极为不利。老年人的肠胃消化能力相对较弱，夜间突然摄入凉水，可能导致肠胃痉挛，引发腹痛、腹泻、腹胀等症状。此外，夜间摄入过多水分，还可能增加肾脏负担，影响肾脏的正常运转功能，进一步加重起夜问题。因此，在起夜后，建议老年朋友选择饮用温水或温热的饮品，以保护肠胃健康。如何有效避免起夜，保障优质睡眠？在认识到起夜的潜在危害和注意事项后，我们如何在日常生活中采取措施，减少起夜次数，确保睡眠的质与量呢？关键在于睡前的预防与准备。一控制睡前水分摄入，首先，合理控制睡前的水分摄入是关键。许多人习惯在睡前大量饮水以预防口渴，但这会成为身体的代谢负担，影响肠胃蠕动，可能导致腹胀、恶心等不适感。特别是老年朋友，若有饮茶习惯，更应注意水分的适量摄入。避免水肿和湿气过重等问题。二、建立规律的睡眠习惯。其次，确保在正确的时间入睡。现代人常因生活压力而熬夜，但这会打乱睡眠节奏。建议每晚保证七到八小时的睡眠时间，最好在晚上十点到十一点之间入睡，这样有助于身体更好地进入深度睡眠。促进身体的修复与恢复。三、晚餐不宜过饱。此外，晚餐应避免过量进食，特别是油腻、辛辣等重口味食物。这类食物不仅影响肠胃消化，还可能引发口渴，导致夜间频繁饮水，增加起夜风险。四、减少睡前刺激活动。睡前应避免过度刺激的活动。如长时间使用手机或观看刺激性视频，这些活动会使神经紧张、兴奋，导致失眠和频繁起夜。相反，睡前可尝试进行放松活动，如按摩或听轻音乐，帮助身心放松，更快进入睡眠状态。五、合理使用药物，对于糖尿病患者。高血压患者以及肾脏疾病或膀胱炎等疾病患者来说，企业问题可能难以通过日常习惯完全避免。此时，可在医生建议下合理使用药物以缓解症状，但请务必遵循医嘱，切勿擅自更改剂量或停药。总之，睡眠健康对人体至关重要。通过合理控制睡前水分摄入。建立规律的睡眠习惯，晚餐适量，减少睡前刺激活动以及合理使用药物等方法，我们可以有效减少起夜次数，确保优质睡眠。这将有助于提升身体机能，延缓衰老，强身健体。请中老年朋友务必重视并实践这些建议，让每一天都充满活力与健康。凌晨三点。王大爷被一股难以抗拒的尿意唤醒，从温暖的被窝中艰难爬起。这是他今晚第二次踏入厕所。王大爷今年五十五岁，近段时间频繁被夜尿打断睡眠，少则两三次，多则四五次。他的睡眠质量
，因此大受影响，生活节奏也被打乱，这令他倍感烦恼。王大爷的遭遇并非个例，陈先生四十六岁，也深受夜尿频繁的困扰。他反映，每晚都要起夜五六次，导致睡眠严重不足，白天精神萎靡不振，身心疲惫。他曾尝试减少晚上饮水量，但效果并不明显，最多时依然要起夜五六次。陈先生到医院就诊，经过一系列检查，包括尿常规和肾功能，均未发现明显异常。然而，夜尿问题依旧困扰着他，导致他每晚难以入眠，白天又无力应对生活琐事。我们都知道。随着年龄的增长，睡眠质量本就容易受到影响，再加上夜尿的频繁打扰，许多中老年朋友都面临着睡眠质量下降的困境。第二天醒来，精神不振，仿佛被抽干了活力，做任何事都提不起劲。那么，究竟是什么导致了夜尿频繁呢？难道真的是年纪大了，肾脏功能下降所致吗？这一疑问值得我们深入探讨：一、夜尿多是肾不好吗？在睡眠的宁静中，每个人的排尿习惯不尽相同，有的人睡前只需一次如厕，便能安享整夜的美梦；而有的人则会在睡梦中被尿意唤醒，短暂起身后再次入眠。这些差异其实都属于正常的生理现象。然而，也有一部分人群。他们夜间需要频繁起身排尿，次数远超常规。根据国际尿控协会的权威定义，当夜尿次数超过两次，或夜间尿量占全天尿量的四分之一以上时，就被视为夜尿过多，即夜尿症。提及夜尿问题，许多人首先会联想到肾脏的健康状况。在中医理论中。尿液的生成与膀胱的气化、疏泄功能密切相关，而这种功能又深受肾脏蒸腾、气化作用的影响。当肾气不足时，膀胱的功能便会随之减弱，导致夜尿频繁。肾脏一旦受损，其蒸腾和气化功能便难以维持，致使白天无法完全排出体内的代谢产物。这部分任务便需要在夜间继续完成，同时夜尿的频繁也会严重干扰睡眠质量，导致气血不足。气血不足反过来又会加剧夜尿增多的现象，从而形成一个恶性循环。此外，肾炎、高血压、肾动脉硬化、慢性肾功能不全等肾脏疾病也是夜尿增多的重要诱因。肾脏作为人体的重要排泄器官，其功能受损时，需要排出的尿量自然会增加，从而引发夜间频繁如厕的现象。同时，膀胱功能的弱化也导致它无法承载过多的尿液，进而造成夜尿的增多。因此，当我们发现自己，或家人出现夜尿过多的情况时，应及时关注肾脏健康，必要时寻求专业医生的帮助。二，除了肾不好，这五个因素也会导致夜尿增多。夜尿增多并非仅由肾脏问题所引发，其背后可能隐藏着多种因素。除了肾脏健康，以下因素同样可能导致夜尿频繁：生理性因素。睡前大量饮水、饮用啤酒、食用如绿豆汤、西瓜等利尿食物，都会增加体内水分，进而导致尿量增多。夜晚需频繁起夜如厕。精神性因素：长期的精神压力、紧张、焦虑或抑郁状态，可能使交感神经过度兴奋，引起肾血流量增加，从而增加尿量。导致夜间尿频、尿急和尿不尽的现象。高血压，高血压不仅可能损害早期肾功能，而且伴有泌尿系统感染的高血压患者，常会出现夜尿增多的情况，并伴有尿急、尿痛、尿流变细等症状。
、糖尿病。糖尿病若控制不佳，可能诱发包括糖尿病、肾病在内的多种并发症。导致肾功能和肾小管功能减退，出现夜间尿量增多和排尿次数增加的情况，泌尿生殖系统疾病，特别是膀胱结石、肿瘤以及前列腺疾病的患者，尤其是五十岁以上的男性，更可能出现尿路刺激症状，如尿频、尿急、尿痛和夜尿增多等。部分患者还可能出现尿失禁和尿潴留，因此，在遭遇夜尿增多时，我们需要综合考虑多种可能性，及时寻求专业医生的帮助，以便得到针对性的治疗和建议。三、小便后别忘回头看一眼，尿液变化看出大问题。尿液无疑是我们身体健康状况的一面镜子。培养起尿后观察尿液的习惯，能够让我们及时发现尿液的异常，从而及时采取必要的健康措施。常见的尿液异常有两种情况：一是尿液泡沫增多，这可能是由于长时间憋尿导致的；然而，如果泡沫长时间不消散，那就需要引起我们的警觉了，因为这可能意味着尿液中尿蛋白异常增多。可能与糖尿病、肾病、肾炎等疾病有关。蛋白尿作为肾脏疾病的一个重要指标，一旦发现，建议尽快前往医院进行尿常规检查。另一种尿液异常是血尿，它分为镜下血尿和肉眼血尿，其中肉眼血尿更为常见。血尿是肾癌的三联征之一，常表现为无痛性。间歇性的肉眼血尿，如果血尿伴有腰痛、腹部肿块等症状，更应引起我们的重视，及时进行相关检查，以排除肾癌等严重疾病的可能性。因此，养成观察尿液的习惯，是我们关注自身健康、预防疾病的重要手段。四、五个小妙招助你减少夜尿，夜尿频繁。无疑是对睡眠质量的沉重打击，更是引发不良情绪、扰乱日常生活节奏的元凶。那么，要如何有效减少夜尿次数，重拾宁静之夜呢？首先，睡前半小时，请尽量避免大量饮水，同时减少利尿食物或利尿剂的使用，以防止体内水分过多，导致尿量增加。从而避免夜间被尿意憋醒的困扰。其次，控制食盐的摄入也十分重要，建议每天食盐摄入量不超过六克。晚餐尤其要清淡，避免大鱼大肉等重口味食物。再者，适当补充一些益脾凝神的食物，如枸杞、核桃、黑芝麻等，它们不仅有助于安神助眠，还能提高睡眠质量。让您拥有更加甜美的梦境。运动也是减少夜尿次数的一大法宝。游泳、爬山、快走等有氧运动能够增强心肺功能，促进血液循环，为您带来宁静的夜晚。同时，每天坚持五至十分钟的提肛运动，不仅可以改善肛门松弛，还能缓解便秘、治疗尿失禁等问题。最后，学会释放精神压力也是关键。睡前尽量消除焦虑情绪，可以尝试喝一杯温牛奶或聆听舒缓的音乐，让心灵得到放松。避免在睡前思考让自己不开心的事情，以免加重入睡困难，进而增加夜尿次数。通过以上方法，相信您一定能够摆脱夜尿的困扰。享受一个宁静、舒适的夜晚。五、睡前这样喝一杯，半夜再也不用起床尿尿。分心木水与缩泉汤，自然疗法缓解夜尿频繁。分心木水泡制方法：取分心木四至六克，用沸水冲泡，早晚各一杯，尤其晚上睡觉前饮用，对于改善夜尿频繁具有显著效果。缩泉汤。配方组成
，益智人时刻，乌药时刻，淮山药时刻，益智人，味辛性温，入脾肾两经，具有暖肾固精、缩尿止泻的功效。中医认为，肾主水液代谢，益智人能补肾缩尿，从而缓解尿频症状。乌药同样是一味温性药材，辛温归肺、脾、肾、膀胱经。乌药主要用于行气止痛、温肾散寒，有助于驱除肾与膀胱中的寒气，从而改善尿频问题。淮山药味甘性平，归肺、脾、肾经，主要功效包括养肺、固肾、益精，同样具有补肾作用，适用人群。缩泉汤适用于肾阳虚引起的尿频问题。许多中老年人因肾阳虚导致夜尿频繁、小便清长，这时缩泉汤便是一个理想的自然疗法选择。通过分心木水和缩泉汤的合理使用，您可以有效缓解夜尿频繁带来的困扰，重拾宁静的夜晚。